ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നിടെ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആലു പൊറാട്ട ഞാനിവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ടൈപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ആംചൂർ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കൂട്ടാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നല്ല എരുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിനെ വലിയ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അധികമായാലും പ്രശ്നമില്ല കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അധികം ഇടും പോലെ ടേസ്റ്റിന് കൂടും പിന്നെ നെയ്യാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ചെറുങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള എണ്ണ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഈ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ അതിനാവശ്യമുള്ളത്ര ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിഷിൽ അടിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം നെയ്സായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നെയ്സായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കാതെ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പച്ചമണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി അരച്ചെടുക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ എണ്ണയെല്ലാം മസാല വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി പൊട്ടേട്ടോനെ നല്ലോണം സ്മാഷ് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടും സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ മിക്സെല്ലാം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആട്ടപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി ചൂടാൻ പറ്റിയ അളവ് എത്തുന്നോളം ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കൈക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ആകുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ രണ്ടര കപ്പ് ആട്ട മതിയായി അപ്പോൾ ഇനി അര കപ്പ് ആട്ട ഉള്ളത് മറ്റേ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലായിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കാം ഇനി പാൻ ചൂടാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഇത്ര ഇത്രക്ക് മതി ഇതുപോലെ ഓരോ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ലോണം തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത് ഇതുപോലെ ഇത്ര പാകം മതി കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം രണ്ട് സൈഡും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടായ ശേഷം നെയ്യ് പരട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നെയ്യിട്ടാൽ മതി നെയ്യിട്ടിട്ട് ഉടനെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം ചപ്പാത്തിൻ്റെ പോലെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കൂല ഇതിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആലു മസാല ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും
ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ മറ്റു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി ഇതാണ് കണക്കിനുള്ള ഭാഗം രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ എടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടും ഒരേ സൈസിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വലിയ സൈസിൽ വേണ്ട ആ ഈ അളവ് മതി ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റതും പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ടും ഒരേ സൈസിൽ പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ആലു മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മറ്റതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി നല്ലോണം പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മസാല പുറത്ത് വരൂ ഇനി എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ സ്റ്റിക്കായ ശേഷം ഇതിന് ഒന്നും കൂടി പരത്തിയെടുക്കാം നല്ലോണം തിന്നായിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് ഒരു തിക്ക് സൈസ് വരുന്നേരെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇതിനും ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടായ പിന്നെ നെയ് തേച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പറയട്ട രണ്ട് കളറിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നൊന്ന് മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആലു പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആലു പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് തയറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ അച്ചാറും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്